求求你，我求求你让我见我孩子最后一面，就让我。都已经七个月大了，你就这么把他给害死了？像你这样恶毒的女人，有什么资格可以见他？我我怎么可能害死我们的孩子呢？我是喝了罗威的汤，我才给我过来！啊！尹老夫人让我来教训，就是你这个恶毒的女人害死我们小少。怎么能是害死的呢？是顾念姐命太硬，克死了你爸爸和哥哥，还克死了景云哥的孩子。姑娘，老夫人说了。我们景家容不下，从今天开始，你给我滚出家门！当时你都是小脚，你害死了我孩子，我的肚子。景荣哥，他的孩子已经没了，我们的孩子不能出现了，我害怕了。姑娘，你不止害死你自己的孩子，还想害死微微的孩子，是不是？你告诉我。微微的孩子要是出现什么三长两短，一定不会饶过你。让他叫孩子房间跪着，没有我的允许，不许起来。顾念，你是真有手段，是自己的孩子，你还想害死微微的孩子是不是？我没有。你不是最厉害的产科医生吗？微微现在大出血，你给我接生去。情愿接受，他凭什么？我告诉你，微微要是有什么三长两短，我让你的瘫痪的妈死在床上。男孩，女孩，孩子没保住。贱、啊、人，是你。是你害死了微微的孩子，我不是。我真的是小瞧你了，姑娘。你为了那个情夫，不仅害掉我和你的孩子，现在还想害死微微的孩子，是不是？我没有。我现在看着你，我就觉得恶心。微微，景荣哥，姑娘他害死了我们的孩子，你要为我们的孩子报仇。别胡说。你的孩子早都胎死腹中了，跟我没有关系。你再也怀不上孩子了。我们还会再有孩子的。来人，给这个贱人喂药。微微怀不上孩子，你也别想坏。生这以后，那你让他们请孩子。我们还有你景荣，你怎么还在维护这个贱人？这样做岂不是太便宜他吗？既然他这么喜欢偷人，那就多给他找几个男人。哎，这是。别过来！哎呀，老伴儿，来，让我看看来。九少把你送给我玩一玩啊，你呢，就好好享受享受啊。不行，这干什么呢？啊，警察不是说你是在外边到处偷人吗？你给我装什么清高啊？这玩意你就享受得一天一个啊！加油！不要，把他拉出去，给我废了！哎哎，不是我，现在知道害怕了吧，姑娘？你最好一直待在我的身边，接受我的折磨，再给我生一个孩子，否则我不介意再多给你找几个男人。你说什么？我说什么都不想听。我没事吗？再说一次。我的孩子是我微微害死的，以后也没有因为你离婚了。你为了秦天明不惜流掉我们的孩子，我们婚姻存在的意义就是在于你能一直接受我的折磨，直到你死。还有，你自己的孩子是你自己流掉的，跟微微没有任何关系，你明白吗？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
你醒了妻子你把孩子留掉的事也是我的先起来你对薇薇做了什么我们走在第五颗不存在的激情你弄死你我妈在怎么办你去死
坚持住，姑娘。司机去医院，姑娘。我想放你离开。这情况怎么样了？心柔，我是这么操作姑娘的。情况多严重，你知道吗？他怎么样了？他怎么样了？关你什么事儿啊？根本就不在乎他。秦天明，建议少过来掺和我的事。她是我的女人，你的女人。秦柔，是你把姑娘从我身边抢走的。要不是我当初被你设计出国，我姑娘早就已经结婚了。你看看她，看她现在被你糟蹋成什么样子了。全渣，还是当她的丈夫？我不配。我告诉你。我哪怕把姑娘这只破鞋给丢了，也不会给你。那姑娘就不劳几次费心了。我建议你还是去看看你那个小情人洛微微吧，她调查你了，现在在三楼病房。我告诉你，我才是姑娘的丈夫，你必须告诉我她情况怎么样了。姑娘她，她情况很不乐观，还没有脱离生命危险，其他的还要再观察二十四个小时。给你一个小时，必须给我找到撞姑念的那个人，不管用什么手段，都给我把他揪出来。是出事的那条路上的监控被人恶意破坏了。天明，天明，姑念，你在说什么？姑念，秦昊，怎么是你？怎么，见到我很失望是吧？这个时候都还想着秦天明，你怎么这么贱？啊！你放开我，放开我自己，我不想再帮你。你有什么资格恨我？你们家缺钱的时候给你们家钱，你妈生病的时候我给你妈治疗。你告诉我，你有什么资格恨我？跟我提我妈，我死了，你知道吗？答应我，你要好好照顾她，是我的责任啊！天龙，你为什么要救我呀？你们家里人这么恨我，你为什么要救我呀？你救我！他出完车祸。沈子荣，静柔，姑娘是不是活？跟他有什么关系？我以为现在住院了，干嘛没叫你去看他呢？小望，对不对？把微微肚子里的孩子给害死了，要不是他，微微，微微她怎么会流产？你要再敢跑，我就把你妈送出养老院。景荣哥。顾念姐她怎么样了？都是我不好。如果我当时拦着她，她就不会。没关系，不怪你。要不是她乱跑，也不会被车撞。顾念姐她怎么样了？醒了。醒了，顾念，你的命可真大。景荣哥，顾念姐出车祸也有我的责任，你带我去看看她吧。天明，好久不见。念念，是我没有保护好你，是我自己的选择。当年顾家破产，是景荣，他拿了五千万来救我。姑娘，顾家破产，怎么可能是景荣在被我做了手脚？你说什么？你这对狗男女在做什么？都这样了，你还不安分？嗯沈子路，你有什么事冲我来？秦天明，我告诉你，只要有我在，你就别想和这个贱人在一起。嗯，你也出去吧。景荣，当年顾家破产，和人有没有关系？当然有关系。要不是顾家破产，你这个顾家的小公主能跪着让我来娶你吗？我警告你。你要再跟秦天明勾搭在一起的话，你那个瘫痪的妈就别想活了！他妈的，没有丈夫你算你命大，今天看你怎么活！姑娘，姑娘。
的女人，你不想活了？保镖，过来，给我压下去，让他生不如死。这个人是谁啊？郭小姐，这个人很危险，他刚刚试图行刺夫人。啊，那那怎么办？郭小姐，他没事吧？你没事吧？我没事，伤口不严重，简单处理就好。景荣哥，我来帮顾念姐处理伤口吧。你是男人，下手没轻没重的，别再伤了她。不用。什么？跑了？废物！帮他包扎一下伤口，有点事，一会儿回来。姑念，我可真幸运啊，每次都能逢凶化吉。嗯、啊，是你，你是。啊，都是你安排的，没错，是我。你抢了我的男人，我就要你的命！啊，我以为他真傻，他根本就不爱你，根本就不会娶你，只能勾引他，不然景荣哥早就娶我了。这样，我跟你合作，我帮你，让你和秦天明远走高飞。不需要。我配不上他，你还爱他，对不对？对，我爱的一直是秦天明，我才是你丈夫。老公，你把你的情人带回家里，拿我当妻子吗？像你这种蛇蝎心肠的女人，凭什么和薇薇比？景龙哥，明明姐她受伤了，就算她再怎么口无遮掩，你也不能。五年，你干什么？我告诉你，我只要想要秦天明死，他就活不了。我能让他出国一次，我也能让他永远回不来。是不是只要我死了，一切都会好起来？姑娘，你这样子傻事，你怎么帮他给办了？妈，妈他已经病危了，请让他答应我要好好照顾我妈妈。阿姨病危，你听谁说的？阿姨在疗养院过得很好啊,啊。真的吗？真的呀、啊。不过你不要相信我，你哥哥的死，还有导致你妈妈瘫痪那场车祸，都跟景荣有关。天明哥，带我走吧，我要离开景家。妹妹，你说什么我都答应，再就带你走。痊愈的比较快。快走，薇薇现在肯定饿了。念，念，你这个不要脸的贱货！念念，没事。嗯，怎么就这么不要脸呢？你是不是偷偷摸摸的啊？是不是打算给你个贱妇私贼呢？对，我就是贱，我不配做你们景家的媳妇儿。你让我走啊！啊姑爹，你这个毒妇，你害得我妈脑出血，你知道吗？我真是……啊！景荣哥，伯母肯定会没事的。给伯母做手术的是我二叔，他是脑壳最优秀的专家。微微，你真好。景荣哥，你不要再怪顾念姐，她肯定也是不小心。你不要替她纠结，我现在真后悔，我当时就应该将你们顾家赶尽杀绝。真的很有那是你们咎由自取。哟、嗯，这老婆这情况不乐观，失血过多，然后血库里面跟她匹配的血不够，现在急需就是 R H 阴性血。二叔，我也是 R H 阴性血，让我给伯母献血吧，抽多少都可以，只要伯母能醒过来，哪怕我死也无所谓。微微，你不要去，顾念也是 R H 阴性血，况且。他本来就是你和我妈的一定性。我父的私事，好多个一个量不够，你们两个都得献血。不能只抽一个人的吗？顾念她身体比较好，可以抽两个人的量。景龙哥，顾念姐刚刚受伤了，她不能抽那么多血。我跟她一起献血，平日里伯母待我就像亲女儿一样，这是我应该做的。好，微微，等你出来了。你想要什么，我都给你。这
抽他一个人的血。血债需求太大，凑一个人的恐怕……抽，死里抽！不能行了，正平，赶快找新兵复苏。微微，有什么身体不舒服的地方吗？我没事，我母终于脱离危险了，我很开心。微微，辛苦你了。放心吧，老夫人马上就醒了。那个女人怎么样？没什么大碍，她的身子可能就虚弱，你抽了点血就昏迷过去了。锦荣哥，我们醒了。锦荣。他说是怎么了？你昨天不小心摔倒了，然后出血了。不过现在已经没有大碍了，而且昨晚血库没有血，是微微给你献的血。微微，我就知道没有白疼。我们是你最大的心愿呢，就是你能早点嫁到秦家。伯母，昨晚其实顾念姐也给您输血了。微微。不要在我面前提那个贱女。其实，怎么了，微微？其实昨晚顾念姐在手术室不愿意给伯母输血，最后是我一个人献的。顾念这个忘恩负义的女人，把母亲的呼吸机给我拔了！你真是一个恶毒的女人，你害得我妈脑出血，你把我妈害成这样，你为什么不愿意给她献血？不说话是吧？没反应是吧？你看这个，你有反应吗？我，我真的呼吸困难，你不要让我拿呼吸机，你这人渣！跪下，求我。先炙热的却先变冷了，慢热的却停不了，爱在沸腾着。只要你愿意再给我生个孩子，什么都好说。我不是你的主动生，是我不想。女人，九荣，我昨天晚上亲眼见到他又跟那个秦艳明在一起了，是不是你心脏了？我不忍心再怀孕，是你家的孩子。我和顾念的事情，您不要插手。那你把微微放在那里呀、啊？等我，我愿意等锦荣哥。真没良心！你们都给我出去！姑念，你留下来照顾我。走，微微。顾念，我不会再让你怀上锦荣哥的孩子。你醒了，妈，你喝水。拿走，看在你的下毒。我的手镯呢？我手镯哪去了？啊，那可是景家的传家宝。伯母，你怎么了？我的手镯不见了。那是落在哪儿了？不可能啊，我一直没有摘下来过。他是不是被偷了？姑念，是不是被你偷了？啊，我没有。伯母，这是你的手镯，我没有，我没有你手镯。顾念姐，你就承认吧，伯母会原谅你的，绝对不可能原谅这个偷鸡摸狗的女人。你知道这个镯子有多么珍贵吗？啊！你给我赔！顾念姐拿什么赔呀、啊？她肯定也不是故意的。没钱，管家，把她给我送到夜总会去。我不要，我没到你手中。哎哎，小妹，小妹，哎，放我走啊！小妹，小妹，小妹，小妹，小妹，起来。林少爷，这个女人说她是您的妻子，不认识。我
，杨磊，请走，你看上这个女人了。不好意思，我我没听见。保镖，把那几个人给我废了。你为了跟我分开，你竟然出来卖了是吧？你为了跟我分开，你竟然出来卖了是吧？我是被你妈扔到这儿的。你这个谎话连篇的女人，还敢污蔑我妈？面面乖，哥哥很快就会回来，一定能赶上两天你的婚礼。记住，你一定要远离郑浩。你现在就立刻去死！你有什么资格恨我？你妈的事，你哥的事，你顾家的事，都是我在摆平。你有什么资格恨我？如果凭你，你全都亏了。顾家的事我会查清楚，不过今晚。你得先跟我去微微的生日宴会。就凭你是我养的一条狗？不对，狗起码是忠诚的，一点狗都不如。金总，谋害夫人的凶手还没有找到，但找到了幕后主使。是谁？洛微微吗？嗯。是和洛小姐有关。洛微微这么善良的一个人，做不出这样的事情，有可能是洛家。你去查一查，如果真的是，警告一下就好了。景总，谋害夫人的事情就这么过去了。顾念姐，你能来参加我的生日宴会，我真的很高兴。这么重要的场合，为什么不穿晚礼服？重要场合，一个没命没分情妇的生日，算什么重要场合？景荣哥，顾念姐说的对，我确实没命没分。什么没命没分呢、啊？微微是洛家的大小姐，景家未来的女主人。顾念，你又算个什么东西？今天是微微的生日宴会，你怎么空手就来了？我看你这个项链儿还蛮值钱的，把它拿下来送给薇薇。我可以，这是我家的。我薇薇，你就这么喜欢二手货？你说谁是二手货？把项链还给我，景荣哥。既然顾念姐不愿意给我，那就不要强求她了。白莲花不要脸，微微心地善良，不肯跟你争抢，但这项链你必须给她。景荣哥，我想听小提琴曲。顾念，站住！顾念曾经是校园小提琴手，让他为你演奏一曲。我不会小提琴，希望我会上。姑娘，如果我没有记错的话，你母亲是著名的小提琴家，要么我安排人把她接过来，让她来演奏一曲。不要，不要动我母亲，我去拉。是不是我太笨，给不了你最渴望的吻？谢谢吴文姐。废物，给他换一把，接着演奏。姐，你的手。废物，给他换一把，接着演奏要干什么？带我去哪？你想死吗？血都要流干了！不是你让我给你的情人拉小提琴，怎么？一下子心疼了？你想多了，我是不想让你恶心到微微。不要靠近我，姑娘，我对你没有那么多耐心，把手给我伸出来。为什么不接电话？骚扰电话。
，你就放开，是我虐你同时，这是我隐私。夫妻间能有什么隐私？姑娘，你现在在哪里？请问那个混蛋有没有欺负你？姑娘，你竟然用隐私背叛我！我没有。这个水性杨花的女人，秦天林还这么珍惜你，我当时就应该让她和你哥一块死在国外。老九，是你害死了我哥哥。杨哥，救我！有人绑架我。什么？九龙，你说清楚，我哥到底是不是你害死的？微微被绑架跟你有没有关系？他被绑架跟我有什么关系啊？最好没有。你干什么？让我听着。冷静，冷静，我拿他跟你换。我是小鹿威，哎，要不这个贱人和我同居之外，不然我也会倾家荡产。等等，不要，赶紧给我滚！死去，把微微换过来。他怕是他要我的命吗？命值几个钱？我告诉你，微微要是出点什么事，我让你的妈跟他一块陪葬。你冷静一点，二哥，杀人是犯法的。你冷静，你告诉我，你想要什么？我想要我为死。微微，贱人，你想害我好事？念念，走，我的脸好疼，我去。相信我，你的脸不会有事的。秦柔，我恨你，我不是因为你。你先回去，我带念念去医院。我要你毁了顾念的脸，只要你演好这场戏，你亏的钱，我五倍补偿给你。好，我一定会完成你交代的任务。你在说什么？杨哥，当初你让我在管顾家的产业，可是我一时鬼迷心窍，做错了事儿，害好多人破产。我要被抓走了，金荣跟你帮忙，你帮忙我。微微，我一定不会让你坐牢的。我答应过你，我要护你周全。哪怕真的要坐牢，我让顾念代替你去。小荣，我以为你还有他，我变成现在这个样子，你凭什么让我替他坐牢？你害死了微微的孩子，你理应去这么做，这是你欠他的。他他他他他他他不要把你做的那些肮脏的事情放在微微头上，这牢你必须坐。念念，你的肚子。天明哥，我一定要把这个孩子生下来。好，我们先走，慢点啊。姑娘她怀孕了。景荣哥，秦天明怎么在摸姑娘姐的肚子？不可能吧？什么不可能？姑娘姐肚子里的孩子肯定不是秦天明的。景荣哥，你千万别乱想。顾念，你肚子怎么回事？你不愿意怀我的孩子，转身怀着秦天明的孩子，你真恶心！跟你没关系，你离我孩子远一点。人渣，你已经没有时间了。保镖，肚子里的孩子给我打掉！姑念，今天我就饶了你肚子里的杂种，明天我会派人过来做羊水穿刺。如果发现那个孩子不是我的，你顾家全家死。金荣，你饶了我吧。不可能，你永远是我的。姑娘，这五个月你在监狱过得挺滋润啊，孩子都这么大了。你走开，我不会和你送给我的东西。怎么？想起第一次流产的时候了，别怕，这一次药量小，不会很痛苦
。微微，你怎么了？伯母，我来给姑娘姐送粥。微微呀，你也太善良了，快起来。姑娘，你给我滚出去你！你我倒是，是你儿子不让你。姑娘，你又怀孕了，景如的孩子。伯母、啊，你还记不记得你把姑娘送到夜总会那次？野种，管家，给我关掉！这个孩子，给我打掉！伯母。这怎么回事？怎么回事？姑娘，她肚子里又怀了个野种，这次你不能再纵容她了。金荣，你带我去医院好不好？我肚子好痛。我为什么要带你去医院？我要你肚子里这个野种死。不是的，金荣，她不是野种，她是我们的孩子，我要保住她。姑娘，你能不能不要再跟我演了？你真让我觉得恶心，小柔，我求求你，我求你，带我去医院。景荣，你不能带他去医院，肚子里的野种就是个祸害。景荣哥，你要不还是送姑娘姐去医院吧，虽然她肚子里的孩子可能是别人的，但也是一条小生命啊。给闭嘴！景荣。姑爷，我再给你一次机会。如果你再背叛我，我让你生不如死。金总，景夫人肚子里的孩子虽然保住了，但未来几个月需要静养。把孩子打掉？什么？金总，您不知道吗？景夫人的子宫已经严重受损，如果堕胎，她以后几乎不可能再怀孕。不能再怀孕？对。那这样，你做一个羊水穿刺，我要和她肚子里的孩子做一个亲子检查。景荣哥，身体在您糟糕的结构出来了。给我。果然背叛了我。嗯、姑娘，你给我下来！你居然敢背叛我！没有，我的孩子还在呢。我们的孩子。自己看，孩子跟我一点血缘关系都没有，不可能的，这个孩子真的是你的。你让我怎么去相信你一而再、再而三的背叛我？医生，过来把孩子给我做了。不可以，他真的是你的，你不能伤害他。他为什么不教教我呢？医生，姑娘，你给我回来。夫人，夫人被抢走了！什么？你说姑娘怎么了？是。医生，秦总，景夫人严重大出血，她肚子里的孩子恐怕，甚至她的子宫也。您签个字吧。一定要保住她的子宫，她还得当母亲。秦总，您尽快签字，签完字。我们会尽力相救。实话告诉你，几率不大，但我们会参与。姑娘，你为了这个野种，你命都不要了是吧？金总，子宫已经保住了，但她以后怀孕的几率会很小。现在刚刚流产，后面需要静养。你对这个野种的感情还挺深呢。别嘴，那不是野种，你害死了我的孩子。那是你自己作的。子宫都没有用了，马上给我签字离婚。静茹，你也签一个字。
。你倒是还挺想离婚，是不是？我告诉你，我这辈子都不会放过你。你将一直接受我的折磨，来为你的行为赎罪。小贱，别以为我会这么轻易的饶过你。呀，小妹妹醒了，要不要这边哥哥我玩一会儿？谁？你给我滚出去！我是谁不重要，重要的是乖乖陪我睡觉。啊、算了，你说的我要疯死了！你滚出去！你知道我是谁吗？啊、是我安排的又怎么样啊？你说要是景龙哥知道这件事情，会怎样啊？不会，我都已经跟他离婚了，你还要我怎么？红叶，怀孕是件很麻烦的事情，流掉也好，谁先都不傻。吴念，你怎么又在欺负薇薇？我起来。吴念，你就这么饥渴吗？在医院都要找其他男人。吴念，这个先放我的。出去。好啊，你既然要这么作践自己，那我成全你。我可以在离婚协议上签字，但是我要把你送到一个很脏的地方。什么？微微是衰竭？怎么会这样？姑娘，你最好老老实实给我待在这里，要不然我让你全家死。景龙，你总是拿这个威胁我。微微是衰竭很严重吗？有没有特效药？金董，您别着急，洛小姐现在病情稳定，需要再观察一段时间。我命令你现在治好微微，听到没有？金总，目前确实有一款治疗肾衰竭的特效药，不过还没有进行临床试验，因为没有相关病例患者正常试验品。金总，这人渣，到底这姑娘做了什么？为什么会突然流产？啊！一个野种，留了就留了，怎么了？姑娘，她现在已经肾衰竭了，为了好放一下保下的孩子。什么？姑娘也是衰竭？谁说？不不，姑娘，啊！我这辈子都不会放过她。让姑娘滚过来，替薇薇施药。金龙，你不能姑娘当试验品，你是她丈夫，不能这样对她。我已经不是她的丈夫了。医生，给姑娘施药。这位女士，幸亏是好转，特效药水都有了。去给微微施药。金董，你别急，特效药对个别患者可能会有排斥感，仅仅一次实验不足以说明她对落下药有效。姑娘和微微的血型是一样的，应该不存在排异反应。去施药。啊啊啊啊啊、为什么微微休克了，而你没有事？是的，微微的报应。我告诉你，微微要是有什么三长两短，我让你偿命。我没有肾衰竭，你就一点都不痛苦吗？你这条烂命很重要吗？你是在这里给我跪着，直到微微醒过来。秦柔，为什么要折磨姑娘？她流掉的孩子是你的，她肾衰竭也很严重。难道你要亲眼看着他死掉，你才安心吗？那孩子真是我的，当然是你的了。你被算计了。罗微微给你的那份亲子鉴定报告单是假的，不可能。微微她没有理由这么做，没有理由。罗微微想杀掉姑娘，当你的景太太，不可能。我不相信。好话我都跟你说明白了，你好自为之吧。这天又下起了大雨，姑娘，姑娘，是我的错，我知道那是我们的宝宝了，对不起。你现在说这些有什么？把自己经营好，以后我们还会有孩子的。我们已经离婚了，没有以后了。我们复婚，我们复婚好不好？
，我走了。你不是说你想知道顾家破产的真相吗？你只要待在我身边，我都告诉你，好不好？顾家破产真相到底是什么？现在还不能告诉你，你先好好休息。我妈妈的车祸跟我哥哥的死跟你到底有没有关系？有，但那只是一个意外。意外？苏荣，我所有的不幸全部都是因为你。姑娘，你背叛了我那么多次，你没有资格恨我。你最近身子弱，好好回去休息。小龙哥，顾念姐的身体怎么样了？你别算计了，苏微微给你的那份亲子鉴定报告单是假的。微微，你以后少招惹顾念。我没有。伪造亲子鉴定的这个事儿，我就先不追究了，但是下不为例。对不起，我做这一切都是为了为了我们的孩子。我们的孩子。上个月伯母生日，你喝了酒。然后我们我怎么不记得？我不想再失去我们的孩子了。小郑，胡小姐的父母来了，是要跟你聊一聊订婚的事。订婚？青瑶啊，听说你跟顾家的那位二小姐已经离婚了。嗯，<笑>离婚的好啊，现在顾家已经落魄了。你看。你和我们家微微感情这么好，要不咱们几弄两家联姻，强强联合怎么样啊？我暂时没有结婚的打算。孙老夫人呐、啊，你可能还不知道，咱们家微微啊已经怀孕。微微，你怀孕了？嗯，你这肚子可真整齐呀、啊！小的顾念，静荣啊，你可一定要跟微微订婚呐、啊！你瞧瞧。顾念那种水性杨花的脸，你赶紧让他呀离开景家。微微说的果然没错，金荣没有发现这照片是合成的。景荣，你是不是还对顾念有感情啊？没有。你一定要娶微微啊！他今天有了你的孩子，你必须要给他一个名分的。好，我可以结婚，但是顾念生病了，必须得在我们家疗养。顾念那个贱人，直接病死过去。微微怀孕了，松雨，要不快你恋爱吧。姑娘，我是很认真的在和你说这件事。微微她已经失去过一个孩子了，她不能再有任何闪失了。那我呢？我失去孩子的时候，你又在哪？我和他的孩子需要一个名分。是跟我结婚。那个事情和我没关系。景总，医院那边通知，特效药已经研制成功，可以用于治疗夫人。顾小姐和陆小姐的肾衰竭，我知道了。还有什么事？丁总，特效药只有一份，医生让我转告您。顾小姐和陆小姐，您选择做谁？要干什么？姑娘，如果我们的孩子没有流掉，那该有多好！那我就有理由能救你。在说什么呀？姑娘。等微微把孩子生下来以后，我们就复婚，好不好？我会好好爱你的。你爱的人从来都不是我。在你背叛我之前，我对你是有感情的，姑娘。我一定会给你找最好的医生，给你最好的治疗，让你吃上最好的药。是啊，我现在生不如死。姑娘，肾衰竭的特效药已经研制成功了，我们只有一管事情。现在微微怀有身孕，你先让给她，好不好？不要。那药原本就属于他的，我有什么资格跟他抢？你在阴阳怪气什么呀？我一定会好好对你，好好补偿你的。以后你要毒症还有以后吗？姑娘，我给你找了最好的医生给你做透析，你要好好配合治疗。顾小姐，你不用害怕。你干什么？陈医生。你在这里做什么？你吧，谢老夫人，我给顾小姐做透析。我不允许，陈医生，请你出去。顾念他不需要做透析。谢老夫人，顾小姐如果不做透析的话，会有生命危险，那就让他去死好。好
。若薇薇，你给我出去，我不想看到你。姑娘，看到你这么痛苦，我好开心啊！你知道吗？治疗肾衰竭唯一的特效药，锦荣哥给我用啊。所以呢，过来看着我死吗？你不怕遭报应吗？保护好你肚子里的孩子吧。孩子。哪儿来的孩子？你是假怀孕？不然呢？锦龙哥心里还有你的一席之地，我要不使这点手段，怎么能顺利嫁给他？没屁股！姑娘，从小到大你就是高高在上的公主，现在你坠入深渊了，我终于赢了。两天后。我和锦荣哥的订婚宴，我必须来。五天没吃饭了，真是冷静啊，锦荣哥。姑娘姐不愿意去和医生做东西，每天都念叨着一觉就去医院。是他自己做的，不用管。姑娘，你还不知道吧？你妈妈出事儿了。说什么？我妈她怎么了？放你这个丢人现眼的东西！你是不是故意要破坏景荣和微微的订婚宴呀？你妈死了，你们顾家就剩你一个人了，干脆你死了算了。不可能，就让答应狗我，要照顾好我妈妈的。管家，给我他的嘴，让我出去。能不能不要作？姑娘，今天是我和微微大婚的日子，你到底想干嘛？你妈死了，她是病死，和景家没有任何的关系。和景家没有关系，和洛家有关系吗？嘉荣，你们一个个少把我们顾家感情杀绝了，和你们。是，你就跟着你妈一块下地狱。妈、啊，我到幼儿去了，我该怎么办呢？我不相信你，我不相信你是病死的。我妈妈的车祸和跟我哥哥的死到底跟你有没有关系？有，但那只是一个意外。顾念，你来这儿干什么？顾念，你不会是来找当初顾家破产的真相的吧？你怎么知道？我知道当初顾家破产的真相。我不相信你。你别不识好歹，我是看你可怜才要告诉你真相的。不需要。当初景荣哥为了娶你，让顾家破产，设计车祸。让你母亲瘫痪。至于你哥哥，是在国外被杀害的。说的都是真的吗？当然是真的。顾念，你搬不倒景荣哥的，你还是走吧。等你的晴天能双宿双飞啊！查不到真相，我不会离开的。<笑>你这种残破身子，还有几天活头？你们在干什么？景荣哥，你不要怪顾念姐，她肯定没有在偷警示的机密文件。机密文件？你现在怎么这么没有底线？我没有。对你还不够好吗？你居然敢偷我的机密文件！我没有怕。景荣哥，这不是警示近期的招标项目书吗？怎么在这儿？说，你在哪儿偷的？我刚刚经过卧室的时候。就看着顾念姐拿着这个文件夹，但是顾念姐肯定是没有偷文件吧？我说了，我没看见过什么小红书。我这个机密文件就放在我卧室的抽屉里面
，不是你还能有谁？真后悔，我当时就应该让你跟顾家的人一块去死。果然是你，你亲口承认了，是你害死了我的亲。对，是我。你现在巴不得你马上就去死。姑娘，姑娘，姑娘，怎么了，姑娘？景先生，希望你做好准备。顾小姐她已经是尿毒症晚期，她的时间不多了。我给奶奶做缝隙，她明天还有机会可以活下去的。是她自己的原因，这和我有什么关系？你少在这给我装深情！我告诉你，当时他们家有难的时候，你在哪里？你会你是不想帮他吧？总好比你在背后设计顾家强。我设计顾家。<笑>不行！难道你要眼睁睁看着店店死在这儿吗？我需要你，去给你的小学生寄个温具。我和微微的婚礼暂时延期了，等我把公司的事情忙完，我亲自带她去。你说什么？怎么了，微微？别哭了，对你肚子里的孩子不好。孩子，孩子，就知道孩子。王总，我使的资金实在周转不开，我真的没有办法了。需要多少钱？而且警示正准备上市，需要大量资金，我不能要你的钱。微微，我们的婚礼暂时取消了，委屈你了，微微。你想要什么，我都会补偿你的。胡说。姑娘给了母亲留下了一份五千万的意外身亡险，能不能把这个钱借给我们骆家？你妈生前买了一份保额五千万的意外保险，可是现在这五千万已经跟你没关系了，因为是你为了五千万。我妈害死了，我我我杀了你、啊！这些都不重要，重要的是，请龙哥把这五千万给我了。你们凭什么这么做？就凭我是他未来的妻子，我们太过分了，你丈夫会遭到报应的。你还能有命活吗？我头已经这样，还要我怎么样？还要我怎么样？什么？招标失败？知不知道这次招标影响我们公司的上市啊？金总，这个集团是国外的新兴企业，有人把我们的机密文件卖给了他们，所以……去查，去查！我要看看这个叛徒到底是谁。都给我出去！把他药给我停了，谁都不许管他。先生，患者正在做透析，请您先出去。滚出去！先生，患者的病情很严重，如果不做透，滚出去！后顾自负。姑娘，你为什么要把我们公司的机密文件交给 GU 集团？你说什么？我说你为什么要把我们的机密文件交给 GU 集团？卑鄙！我卑鄙。你是你卑鄙，你凭什么？凭什么把我他妈的保险金赔给我微微？因为微微想要，我就给他。你留着那么多钱干嘛？反正你也没有命花。金总，我们筹备半年的项目被知优集团抢了，知优集团让我转告您，如果您承诺治好顾小姐的病，他们就把项目让给我们。姑娘，你什么时候又和知优集团搞到一起去了？找最好的医生给他治病
副总，小姐病情有所好转。嗯，警示，最近准备上市，通知下去，全力阻止警示上市。是。念念，哥哥回来了，等我调查清楚当年的真相，就接你回家。念念，当年你妈妈那辆车祸的肇事司机是找到了。你看，帮你约这个男人，如果你想知道真相，就去问清楚了。好。刚出的车，是谁是？顾小姐，来说你的事，帮你的事情。那就说明你不懂事。你想要多少钱？我就十万，行了也行。收款十万元。十万元。喂，金老夫人。他已经知道当年的事情了，我一定会让他活得厉害。鬼灭！啊！出去。熊猫，你醒了。有没有哪里不舒服？我让你滚！他你为什么要救我呀？你不要自作多情了，出去。谢谢你。金总，有您的快递。当我一直误会姑娘了，她是被我母亲撵出去，碰巧遇到了秦天明。寄件人是谁？不知道，但寄件地址显示是支邮集团姑娘，姑娘，老夫人，什么事啊？这么着急？先生为了救姑娘受了重伤，现在在医院里。什么？有人受伤了？糟了，心，救了那么讨厌的，怎么又去救他了？见面是不能留来，让我分出去做。放开我！你是什么人？老大，这个女人醒了，发了她的衣服录视频发到网上去。你是谁？我们是谁不重要，重要的是让你身败名裂后弄死你。住手！我来了。九荣，怎么是你？九荣，我送你去医院。九荣，二姨，我们家什么二姨？九荣，为什么受伤的不是我？对，去死的人怎么会是你？放不心，是你害的自己受伤两回，还能也活在这个世上，你在滚呢！王夫人，你让我来照顾九荣吧，受惊。别说了，心中有可能。
这里植物哟。你告诉我，你拿什么补偿我？贱人一条！是怎么来救我？我被绑架了，我也没想到。顾念，警示，现在正值上升阶段，现在只能出事了。你往公司走。对不起，对不起，有用吗？你现在就去把你们顾家仅剩的原材产业，把它变成钱，你把公司资金链断了。不可以，那是我爸妈留给我最后的东西。顾念，你怎么就眼睁睁的看着我们景家落魄呢？你不要怪我，今天是，是是，可是，可是，顾念呢？注意听话，当初景荣拿了五千万救顾家，现在你离婚了，还钱吧。不还钱的话，你卖到国外去。我已经变卖了顾家的所有财产，我欠你的，在我毕业之前，我都会还给你。顾念，这景家当了三年保姆，还没当够啊？是景荣救了我，我应该照顾他。那你就好好照顾他。如果景荣哥死了，我们骆家也就没有靠山了。他要死，我就让你跟他一起死。给我滚出去！哼。你是怕我告诉景家人，你背着景家跟别人通情吗？不许说！你要敢说出去，我让你不得好死！反正我也活不了多久，你放心吧，我不会说谎。就算是我告诉景家，若我一偷情，他也不会相信，何不自找苦吃？你只好说话算话。喂，二叔，你动用一下医院的关系，把姑娘药毒症的药给换了。活不了多久了，顾念，给我早点死！顾念，顾念，景荣，你醒了。顾念，你昨晚为什么要在我们新婚之夜出去找金天明？你为什么背叛我？景荣，你在说什么？你这个贱女人，我不想看见你出去。景荣。金老夫人，景先生没什么大碍，就是因为老婆从我重创，导致短暂性的失忆了。什么？失忆了？混世的女人，居然还在景荣失忆，你怎么就不会死呀、啊？景荣，妈，把这个女人给我轰出去，别让她脏了我的眼。娘娘，娘娘。景荣，宁宁他已经被我搞花了，你什么时候才能放过他？你的心思这么狠呢？你的情夫在帮你说话呢，你都已经病入膏肓了，你怎么还不去死啊？你在胡说什么？姑娘，我和宁宁都没有发生任何事情。天明哥，景荣他失忆了，他记忆停留在三年前。景荣，你知道姑娘这些天是怎么过来的吗？他已经是尿毒症晚期了，没有多少时间了。卖了全给了你们景家。行，我应该谢谢这个背着我偷情的这个女人吗？真正背着你偷情的这个女人，不是我，是洛微微。金荣哥，你终于醒了，好开心！一定会给你一场盛大的婚礼。金荣，你不能去他，他背叛了你。你给我闭嘴！你怎么还不滚出去？顾念，你斗不过我的。金荣哥。你别赶姑娘就行，万事不能。他跟我们景家已经没有任何关系了，让他自生自灭吧。好，我走。奶奶，我一定会后悔的。奶奶，哥哥，姑娘。娘娘，你还好吗？天明
哥，我看到我哥哥了，姑娘。念念，你怀孕了，我带你去打掉这个孩子吧。我怀孕了，孩子，不要，我不要打掉孩子。念念，如果你生下这个孩子，你活不过一年。念念，快坐。念念，不用见外，把这当做自己家，我每天都会帮你做检查，确保孩子的健康的。谢谢你，天明哥。念念。你有没有想过，离世后孩子怎么办？其实我一直想和我有个孩子。秦<笑>荣，他都要和洛微微结婚了，你还想着他？姑娘，等孩子出生，我们就结婚吧。这样你如果离开了，我可以帮你把孩子抚养成人。好。天明哥，我再听不下去了，快给我剖腹！念念，念念，你不会有事的，你不会死的，你不会死的，念念，念念。我还没有告诉你，你怀的是双胞胎，你有两个孩子，你的孩子们需要你，念念。你看，我放弃你，我做不好，我不允许。陈医生，快让念念进产房。哎、怎么了，二叔？什么？顾念要生了？双胞胎，二叔，你知道该怎么办？顾念，你这肚子真争气、啊！微微，你怎么了？金龙哥，我要生了！走，去医院。姑娘。念念，两个孩子只保下了一个。念念，快看，你的孩子，是个小女孩。念念，念念，念念。微微呀，你可真争气呀，给我们景家添了个男孩儿。微<笑>微，辛苦了。景荣哥，我不辛苦。嗯，想不到吧？偷走了你的儿子。亲手毁了。景总，孙子今天结果报告出来了，你和洛小姐生的孩子确实为父子关系。姐，姐，你把姑娘的孩子弄哪去了？姑娘活不过三天了，你把她还给我。啊。他就要死了，那就让他去死吧。对。舅舅，你们在家里有饭吃饭了，走吧。两位公主回来了，吃饭吧。看这里弄什么好吃的啦？念念，五年了，我哥哥准备回国了，以后的一段时间就不能照顾你和小希了，要照顾好自己。放心，大哥，我会照顾好我们的。A 市新闻独家报道。景氏集团总裁景荣和洛氏千金洛微微即将举办盛大婚礼。哥，我给你几回报。你和小希在国外好好的，剩下的就交给哥哥。我失去了一切，我要记住他。总裁，我已经调查清楚了。景荣和洛微微的婚宴就在今晚。景荣，洛微微，马上就要见面了。现在让我们有请双方新人上场。嗯、想了某人的风头，他可能会被气死吧。景荣哥，我是不是眼花了？我好像看到顾念了。顾念，不是五年前就死了吗？顾念，你来这里干什么？这里不欢迎你。顾念姐，你没死啊？那这几年你去哪儿了？顾念姐，你弄疼我了。今天是我跟景文公的婚礼，你就成全我们吧。我当然是来成全你的。渣男贱女，最乱的太阳。这里不欢迎你。给我出去，秦总
，这就是你的待客之道吗？这位是我们金优集团的总裁顾念。顾念是你们金优集团的总裁？你们总裁不是个男的吗？那位是我们的董事长顾念小姐的哥哥顾门东。姑娘，你在和我演戏是吗？你哥哥不是早就已经死了吗？你演戏？现在我单方面宣布。G U 集团终止与洛氏还有景氏的全部合作。姑娘，你到底想干什么？我想干什么？当然是来给你和洛大小姐添肚子来了。现在我通知你们，日后若是谁与洛氏与景氏合作，便是与我 G U 集团作对，后果自负。你病好了？当然好了呀，不然怎么找你和洛微微报仇呢？这一切和微微都没有关系。你生病毁容那是你自己造成的，和其他人没有关系。景龙，当年顾家是怎么破产，和你有没有关系？你现在告诉我真相，我还能饶了你？你现在胆子大了，谁给你的底气这么和我说话？当然是我给的。我怎么这样？姑娘，我们现在没有任何关系，请你带着你哥离开。没有任何关系，景龙，我们之间是仇人关系。还有洛微微，我会一点一点。拿回属于我的一切。微微很善良，你不要招惹她。善良？那你怕不是对“善良”两个字有什么误解？行，没关系，来日方长，我们一点都不。到底想干什么？弄回警示，还有洛。痴心妄想。林若，你这是怕？姑娘，你一点都不顾及我们往日的情分吗？情分？我们之间有什么？当年你强迫我去跟微微做爱，证明了微微害死我两个孩子，害我毁容。我们之间没有情，没有仇。我难保之中。君，你来这里干什么？当初洛微微假怀孕，这孩子肯定是别人的。景荣可真可怜。老公，你叫什么名字啊？不知道。他是我发给你的，应该应该了。你不要扭动吧。姑娘，你又你和谁的女儿？今天，这个阿姨很坏，你以后要离她远一点。金总，你这么教小孩子不好吧？我这话说的有错吗？他知道，你姐姐是阿姨，那你们所说的，那我家我这个人姐姐。闭嘴！妈妈对你再不好，她也是你妈妈。乖，她离吧。金总，我和我哥哥的住址已经送到了，你去打。我没有，他消失这五年里，不知道跟多少男人鬼混过，嫌脏。那我们先开始吧，宾客们都该等席了。婚礼暂时取消吧。都怪姑娘你个贱人。顾总，欢迎回来，我是公司策划部总监沈安。沈安，我们是不是在哪见过？五年前。你和洛微微什么关系？五年前，董事长安排我去勾引洛微微，这是我这五年从洛微那里搜集的犯罪线索。那么。顾念，你找我干什么？给我道歉，给你道歉。这是什么？你的犯罪证据。罗微微，你还记得五年前在景荣病房门口碰见一个和你在一起的？不闭嘴！啊，我可以闭嘴。那你把故事结合你。等会那要是景荣知道你和别人偷情的话？可不单单是取消婚宴这么简单，你敢威胁我？景天是你的儿子，当初你生了一对龙凤胎，是我联合产科医生偷走的你。如果你敢把这件事情告诉景，我就弄死景天。景天是我的儿子，是啊，我帮你照顾他这么多年，是不是该谢谢我？谢谢你。
接到小谢了吗？江荣，你为什么带走我女儿？小西和我的儿子是同班同学，我邀请他来家里做客，不可以吗？不可以！你没有争取我的同意，你就带走我女儿，无耻！你是怎么这么瘦？你是怎么当爸爸？他自己一整天不吃饭，活该他瘦。是他不吃饭，还是你们景家有些人不给他吃？姑娘，你没有资格这么跟我说话。对，我看小七跟我长得有几分相似，他不会是？不是，但是不是你。所以你的意思就是说，他是你和秦天明的种，对吗？小七是谁的孩子，跟你没有关系。阿姨，能不能让小西再陪我玩一会儿？家里没人陪我玩。今天，你跟阿姨说了，你手上这个伤是怎么弄的呀？我我在学校弄的。没出息！送你上个学还知道打架了是吧？今天没有打架，今天很乖。妈妈，今天没有打架，他胳膊的伤是他妈妈弄的。今天。你确定这个伤是你妈妈弄的吗？你跟我说实话。嗯、现在上了学，学会撒谎了是吧？今天你别怕啊，你跟阿姨讲。是我吗？今天你功课做完了吗？跟妈妈上楼。公燕姐，景天还是个小孩子，这样脚踏污蔑自己的妈妈不好吧？管家，送客。今天等妈妈接你回家。我是你妈妈，你躲什么？不要！妈妈，我喝完这个药全身不舒服，我不想喝。不想喝？我让你干什么你就得干什么！以后给我离那个贱人远点！务必让他把药喝了。夫人放心。小西，你怎么了？妈妈，我头好晕。妈妈带你去医院。蓝色的背后是纯情。患者家属，你身为母亲，怎么能这么伤心？怎么能让小孩子痛苦不已？你自己看吧，你女儿是狗肚迷，肯定是把温度计的水泥当糖吃了。以后注意，千万别让小孩子痛苦不已了。谢谢医生，照顾他吧。小西什么时候接触过水银？姑娘，姑娘，你还活着？怎么了？怎么了？放开！干什么？金总，小少爷已经确诊了白血病，但陆小姐和小少爷的骨髓匹配不上，暂时还不能做移植手术。怎么可能？陆微微可是景天的亲妈，为什么会匹配不上？由于的血型是一样的，他的骨髓可以做匹配。今天是我唯一的儿子，我绝对不能让他出事。和我去做骨髓匹配检查。骨髓穿刺，我已经和你有任何关系，你还要拉着我去救微微？是微微，是景天，他得了白血病。白血病。你和景天的骨髓果然匹配成功了，不愧是母子呀。景天，他怎么样了？放心吧，他死不了，毕竟。他可是我折磨你的筹码。景天他得白血病，是不是和你有关系？当然有关系啊！景天在我身边的每一天都没过过好日子。姑娘，你是不是很生气啊？你不得好死
。哦，还有你那个女儿顾小溪，是不是管住不住院了？没办法，谁要她嘴馋呢？喝了那杯饮料。我我这杯，你有什么气我来，你别打我孩子！你放开我！姑娘，你又在发什么疯？九龙，今天他怎么样了？你带我去看他。姑娘，我谢谢你救了我儿子。九龙，你根本就不配当父亲。没有资格和我说这个话。什么？公司有内鬼项目被抢了？好了。抓紧处理，对，你先出去，我有话和顾能讲。好。姑娘，是不是你安排的内鬼在警示？你非要把警示弄垮才肯罢休吗？九龙，你知不知道你有多愚蠢？你们警示方面又是倒钩了。你以为我还会信你的鬼话吗？好啊，等着破产吧。微微，把你知道的都告诉我。景龙哥。我什么都不知道啊，是不是顾念姐跟你说什么了？洛微微，这些年你们洛氏在我们警示安插的内鬼，你不知情吗？我不知道，姐，我爸不会这么做的。景龙哥，肯定是顾念姐胡说的，毕竟顾氏集团剩下的产业都是洛氏在管理，所以他想要……微微，你以为我不会调查吗？这些年我们警示在你们洛氏不薄啊。现在竟然想骑到我们头上来了！不可能，我真的什么都不知道。如果是真的，我立马跟洛氏断绝关系。我会发现的，顾念，不是顾念搞的鬼。顾总，董事长来了。念念，怎么这么快就出院了？有没有身体不舒服？没有了。念念，当初妈妈车祸的真相，怎么样？和景家有关系吗？洛成刚联合景母，一起制造车祸。洛公公家这是不是破产？洛家可真是下了一手好棋。怎么样？这些事情景龙肯定知道，就是不知道是否参与进来。如果景龙参与进来，那么景氏不复存在。我会考虑的，洛总，解释一下吧。哎呀，都成我老糊涂了我，钱不该万不该，我不该在警示动手脚啊！洛总，您别忘了，我现在不是你的女婿，我和微微还没有领证。少有我鬼迷心窍，这些年我我没有功劳也有功劳啊！我可以帮得了洛氏。也可以毁了洛氏。景龙哥，我真的什么都不知道。景龙哥，我可以和洛氏断绝关系的。从我给你生下景天的那一刻起，我就已经是景家的人了。我绝对不可能背叛你的。微微，你爸，景龙哥对我们洛家多好啊！你怎么能千里排外呢？微微啊，你就这么不要爸爸吗？明明当初一切都是你的计划。从今天开始。洛氏跟景家还有洛微微一点关系都没有。爸，你别怪我，要怪就怪那个顾念。如果不是他，你们哥也不会知道是我们安插的内鬼。我为什么要毁了我的公司？我要让我的女儿跟我断绝关系，我要让你付出代价的。小溪，小溪妈妈来见。小溪，奶奶，小溪被人绑走了。小溪，哎，要干什么？就什么是错误，大人孩子还小啊！我想干什么？我要把这个小猪崽子的器官给挖出来！不要，挖什么？你跟我说。我要什么？姑娘，我要的东西很多，因为你，微微和我断绝关系，景龙不再跟洛氏提供资金，你毁了我的所有。姑娘，我要你的命，可以，只要你们是好女儿，要什么都可以。我的去，我用我来换，我去死
，你放过我们俩，都这么想死是吧？好，我成全你们，一个都别犯规。哎呀，兵、啊、哥，兵哥。啊啊谢谢你给我消息。我叫医生。医生，我记得你答应过我，生完孩子下。天明哥，有一个机会照顾你的孩子吧。好，我答应你。你怎么来医院？身体不舒服吗？我没事，是天明哥受伤了。姑娘，我真的希望你可以出事，那样就没人搅和警示了。搅和警示？你知道这油集团抢了警示多少箱吗？警示现在马上就要上市了，那是我全部的心血。你怎么可以这样？项目被抢，只能证明你这个老板无能，跟我有什么关系啊？你现在就像一条疯狗。怎么了？你还想打我？我就这么无能？姑娘，我是为了和你讲和，你别给脸不要脸。西游集团不需要和警示合作，也不需要什么弹劾。不仅是现在，还有从今往后到未来所有警示的项目，也都要抢。你为什么要这么对我？当年新婚之夜是你背叛了我，是你欠我的。我会欠你的。你和莫文蔚做的那些事情，我都牢记于心。你放心，我会一点一点报复回去。你现在就受不了。你到底要怎么样？我，我要洛文蔚。我要洛文蔚。你敢动他一个试试？试试就试试，你们两个一个都跑不掉。我就不知道微微哪一点对不住你了，你要这么做。哪一天，你知不知道天明哥为什么住院？就是因为洛威父亲洛晨刚他绑架了我女儿。天明哥是为了救我女儿，才住院的。微微已经跟他的家人没有任何关系，况且秦天明是你孩子的父亲，他救他理所应当，受伤也是他应该的。我当然是怎么看上这个女人？你和洛家人一样，都是畜生。洛微微是我孩子的母亲，你要是敢动她，我一定会让你付出代价。我付出的代价还少吗？妈妈养你这么多年，你为什么不报答我？为什么不让你爸爸娶我？怪姑妈，怪姑念。来人，给我打！就对了，我用力打。罗威，你给我住手！不许伤害我儿子！不想让我伤害他，可以。晚上八点钟，一个人来听吧。还给你。罗微微，你们今天怎么了？有什么事找我来？红娘，你三番五次坏我好事，要不是你，早就是锦荣哥的妻子了。锦荣他不娶你，是因为他不爱你，跟我没有关系。没关系啊，锦荣哥心里一直有你，哪怕他失去了你们的基因，哪怕他以为你当初背叛了他，只要你不这一天。我就走进锦荣哥的心里，我为了你给我闭嘴，现在听见你提他的名字，我就恶心。你们欠我，我会加倍百倍的让你偿还回来。做到什么？姑娘、哎，你不是很厉害吗？现在怎么没力气了？为什么？干什么？姑娘。你脸上的伤疤为什么会消失了呢？你知道我有多嫉妒那一张脸吗？就让你再毁一次！把他给
我送到那个老男人的房间，记得录视频。我会把你的视频发到网上，让所有人都看看，巨优集团总裁是有多么的放荡。姑娘，你又在搞什么把戏？才能回头，只能一直走。姑娘，你被下药了。顾总，抱歉，我昨晚来晚了。罗微微跟那个老男人的视频就在这个 U 盘里。罗微微，我要让你身败名裂！顾总，我送你回去吧。罗微微在天台，派人把她送到酒店里房间，全程录像。是，那小少爷。派人把酒店门开。是。怎么在这儿？你要干什么？你认错人了！你给我滚蛋！你，我要杀了你！你又要干什么？姑娘，我们警示已经准备上市了，你们自由集团能不能不要再跟警示抢项目？不过是公平竞争罢了。你是非要和警示斗个鱼死网破才行。对，当初是你亲手把故事送给洛微微的，现在我就让你为当初的决定付出代价。我在那个老男人下床，装死你！就算是你救了我，我已经对你恨之入骨。妹妹，刚刚没事吧？秦总。谢谢你救了我的未婚妻啊！未婚妻，姑娘，你和秦天明要结婚？不管我和谁结婚，都跟你没有关系。滚！秦总，下个月我和念念会举办婚礼，你也来祝我们幸福。许什么？你要和秦天明结婚？不可能，不可能！他怎么样了？小王出了车祸，脑部中风，我请了今天造访。不可能，刚才他好好的。别人掐脖子的感觉怎么样啊？秦老师，我告诉你，当年你设计陷害我的凶手我已经找到了，我现在就要去。啊！你跟你他妈一样，一样下贱。哼，当年我有本事弄死他，我早晚也能弄死你。杀了我的凶手就是你。<笑>你妈那条烂路。活在世上有什么用啊？他死了也是一种解脱。你应该谢谢我，<笑>谢谢你，我还要谢谢你。金老夫人，你们几家人不要脸的嘴脸真是如出一辙。你放心，我会让你给我妈偿命的。我现在就让你去我妈墓碑前上我赎罪。放开我！
公爹，公爹，你在做什么？公爹，你看不出来吗？你给我拿下，我拿凶手。公爹，这些年是我对不住你，你从来没有背叛过我，是我错了。有什么你冲着我来行吗？你恢复记忆，你恢复记忆，真好啊！你这么多年对我的伤害，你都想起来了。姑娘，我对不住你，是我做错了，你让我弥补你啊！弥补？你怎么弥补啊？嗯，当初是你纵容了微微，害死了我两个孩子，也是你。让我替罗微微做人质，你害我毁容，还是你让我替罗微微坐牢？这些年你对我的伤害，根本弥补不了。姑娘，是我做错了，是我做错，你再给我一次机会好不好？那难道当年你就没有错吗？我误会你这么多年，你为什么不张口给我解释呢？况且你跟秦天明确实有一腿。我给你五千万，相当于救了你们顾家，我们就算两不相欠了，我们和好好吗？我相欠了，金毛，你拿五千万来买你对我的伤害，还有他的保险金，那五千万去了哪里？你妈逼着我变卖家产来救你，给我怎么算？怎么？我没有逼他变卖家产，是他自愿的。没有逼我，当初拽着我要把我卖的五万里是谁啊？是狗吗？我没有。姑娘，你非要和我算的这么清吗？你真让我失望。当然，没关系，我会让你一家一百的偿还，有钱还钱，没钱偿命。姑娘，我知道你恨我，但我们完全可以重新开始。重新开始。六年，你觉得我们之间还剩下什么？只剩下我对你的爱。金总，不好了，陆小姐又在小声院跳楼。这么快就跳楼？陆微微，景天呢？跟你有什么关系？微微，你要干什么？景荣哥，你现在心里只有顾念真和婉贞。已经没有我和景天了，你就让我去死吧！微微，我心里已经没有顾念了，你下来，我们马上去举办婚礼，好不好？顾念，看吧，你还是斗不过我。我这不是我，删掉，都删掉。怎么样啊？我今天送来的惊喜，还喜欢吗？这还远远不够吗？景荣哥，我没有背叛你，我是被陷害的，是姑娘，姑娘你陷害我。你还带着我妈做给我的小给你，真是不要脸。姑娘，今天是我大婚的日子，别在这里捣乱，给我出去。这个给你戴绿帽子的女人还委屈，真是情理之中啊！说，陆晨刚在哪？我不相信你跟他断了联系，你不知道。够了，今天婚礼取消，跟我走。你们想干什么？陆晨刚，你涉嫌故意绑架伤害罪，请送责任。干什么？干什么？哎，你干什么？景龙哥，我真的没有背叛你，我是被姑娘陷害的，我没有。洛微微，真没想到你会背叛我。这是我收到的证据。景荣哥，我最讨厌的就是背叛，你知道的
。三年前，你一边赖在井下，一边在外面勾搭其他的男人，当我景荣好欺负是吗？回你的房间，没有我的允许，不许出来。去！景荣啊，妈相信微微是被陷害的。这么多年，他对你是真心的，这你也是知道的。要不然，你就原谅他吧。大不了婚礼，咱们以后再办。妈，我就不知道为什么，顾念哪一点比得上罗微微？你就这么不喜欢顾念？当年你们对顾家做的事情，我可以睁一只眼闭一只眼，但是之后我不会做的。静荣，你在说什么？您拿着。当年顾念妈妈的车祸是您安排的，顾家破产也是您联合骆家一块做。在我新婚之夜，他被您赶出去，遇上秦天明，被我看到，造成误会，也是您做的。这里都是证据，你不用狡辩了。妈，这也是为了你好。姑娘，他不适合你。那您告诉我，谁才合适？我微微吗？你从来没爱过他。金荣哥。看来你心里还有顾念，那我把这个录音交给顾念，让他彻底恨你。我得不到你，顾念也别想得到我。顾念，我们做笔交易，你没资格。我可以告诉你你想知道的一切，我有证据。给我，只要你放过我，答应我不动洛氏集团，我就给你。好啊。姑娘，你妈在疗养院意外身亡，跟我没关系，跟你没关系。你和秦老夫人联合在一起，害死我妈，为的就是那五千万保险金。我没有，罗微微啊，其实你说的这些，我早就调查清楚了。不好意思啊，你来晚了。这个是洛氏集团的全收购书。姑娘，你骗我！要不是你三番五次的相信我，还或许还能放你一条生路。现在你是个老虎，要不是你三番五次的相信我，还或许还能放你一条生路。现在你是个老虎。微微，我不让你躺在家里待着，你跑出来干什么？金荣哥，过年就要杀我！金荣。如果你是为了微微求情的，那你不会说。姑娘，毕竟微微为我生了一个孩子，不能眼看着他。他给你生了个孩子，难道我没有吗？你把小心当什么？你做了微微伤害我的时候，你有为我考虑过吗？你有考虑过一点吗？小心，是我的女儿。和你也没有半点关系，老表，给景总看那段视频，让他看清洛微微的真实面目。微微，景天不是你的亲生儿子吗？你为什么这么虐待他？景天是我的亲生儿子，景天是我从顾念那儿偷来的，顾念的儿子，我我从来没有跟你发生过关系。为我生了一儿一女，景荣，就算这两个孩子都是你，可我怀胎数月的苦，你知道什么？跟我一点关系都没有。今天，姑姑娘，对不起。顾总，你快劝劝景总吧，他喝了好多酒，你知道的，他的胃不好。胃不好，他还喝那么多酒。他找死了，顾总，是景总的电话，求求你
，接一下吧。我是顾念。喂，顾念，我错了，这些年来我一直对不起你，你再给我一次机会，原谅我好不好？我们和好行吗？不好。顾念，你别挂电话，我已经把微微关起来了，你想怎么处置她都可以。而且我妈确实做了很多坏事。你说完了吗？顾念，你想要什么我都给你，只要你原谅我。鼎盛集团的股份，我要百分之五十。全给你，全都给你，我都给你，只要你想要。回头告诉你们总总，明天我要他亲自把股份转让书送到我办公室。好的，好的，谢谢顾总。感谢大家来参加我母亲的葬礼。这个是 GU 集团对洛氏的收购司，从此往后，洛氏集团正式更名为。顾氏曾经顾家有难，你们袖手旁观人间。但从今以后，谁再看你，就别怪我客。妈，我今天给您带来了两位客人。景荣，你为什么带我来这里啊？妈，这些年您做了多少错事，是时候该弥补。你，景老夫人，洛微微。我给你们弥补过错的机会，就到我妈面前跪着。顾念，你是个什么东西？凭什么让我跪？顾洛之，顾洛之，你死了都让人这么恶心，你凭什么让我给你跪？死不足惜你，死不足惜的人是你。放开我，秦老夫人，你从年轻就嫉妒我母亲，她死了你还有这般诋毁。我就是嫉妒他，他白手起家创办故事，他是万人瞩目的女强人，而我一辈子活在男人的阴影下。我和他从小一起长大，凭什么？凭什么我们的差距就这么大？秦老夫人，你和洛微微是一类的人渣，我要你们两个给我跪在我妈墓前三天三夜忏悔赎罪，秦总。您没有意见吗？姑娘，我妈多次雇人杀你，并且联合了我微微一块杀害了你母亲，罪不可恕。就让法律来惩罚你。你的意思是？妈，我曾多次提醒过你，不要做恶事。您三番五次的陷害顾念，您考虑过我的感受吗？你知道我多爱他吗？他跟他那个妈一样可恶。他们两个别愣。做错事情就要接受惩罚，警察同志，带他们走。景荣，我是你的亲妈呀！哎呦，放开我！景荣哥，我不要，我不要走了！陆微微，你给我闭嘴！要不是你，你根本不可能走到今天这一步。带走！放开我！放开我！孽子，孽子！原谅我好吗？再给我一次机会好吗？我一定不会再让你受到任何伤害，让我好好的弥补你，行吗？不行！当年之前给过你那么多次机会，是你不懂得珍惜。现在真相大白，你知道悔改，根本不爱念念。我爱姑念。念念，嫁给我吧。今天是伯母的葬礼，我想伯母见一见这。我晴天明会对你好的。不要答应他。队长，怎么会？队长，怎么会？我没有想到你会替这个贱人挡刀。为什么这么做？要不是这个贱人，你也不会大义灭亲，不然也不会进监狱。我是做错了事，理应受到惩罚。我带走。不，放开我！放开！明天，只要你没事就好。只要你想要，我的命都可以给你。江荣，江荣，我原谅你，不要有事。江荣，奶奶，江荣一定会没事的。张救护车，快！你想吗？姑娘，你小心。
，姑娘，我们复合好不好？我一定好好对你。我我我承认我心里有你，但是我答应过天明哥。嗯，你就答应去。我女朋友在，跟她在一起非常幸福。小刘阿姨，秦叔叔说你才是我的妈妈，是真的吗？孩子，我是妈妈，妈妈保证，以后不会让别人伤害到你了。太好了，漂亮阿姨是我的妈妈，小七是我的妹妹，我太开心了。今天，小七，来爸爸这儿。明明哥，哎，你不用跟我说什么，你知道我是想看见你幸福。看样子，你跟景龙在一起会幸福快乐的多。我走了。我把妹妹和两个孩子都给了你，你一定要对他们好，否则我随时都可以让警示破产。大哥，您放心，我一定会对念念好。我已经把我所有的资产和股份都给了念念，那我就放心了。哥哥，祝你们以后每天都开心、幸福。莫微微已经被执行死刑了。等我妈出狱以后，我就把她送到国外去养老。都听你的。天明让我转告你，他在国外很好，但你不要担心。别害怕，带着梦向前走，流过泪才笑得从容。一定要义无反顾实现你要的以后。<笑>